अब हर रोज सुबह की चाय के साथ देखिए सुनिए मेरे साथ मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा अमेरिका ने आतंकवाद पर नकेल कसने की कोशिश के तहत पाकिस्तान स्थित गुटों समेत कई सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों की पिछले साल तक चार करोड़ छियालीस लाख डॉलर से अधिक की राशि रोक दी है अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लश्कर तौबा की चार लाख डॉलर और जैश ए मोहम्मद की एक डॉलर की राशि बाधित की है इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के दो डॉलर और हरकतुल मुजाहिदीन के ग्यारह डॉलर अमरीका में आतंकवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध के तहत बाधित किए गए हैं काबुल अकादमी के पास हुए आत्मघाती हमले में छह लोगों की मौत हो गई है मोदी से मुलाकात करने अमेरिका ने भेजा अपना विशेष दूत अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा एक अहम रक्षा साझेदार के तौर पर नई दिल्ली की भूमिका को समर्थन देने के लिए अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे अमरीकी राजनीतिक सैन्य मामलों के सहायक विदेश मंत्री कलार कूपर जून के पहले हफ्ते में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं अमरीका आया उइगरों के समर्थन में चीन ने जताया ऐतराज अमेरिका ने चीन सरकार से उइगर और अन्य मुसलमानों को मानवता के नाते ईद से पहले रिहा करने के लिए कहा है अमेरिका ने कहा है कि चीन को उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए ताकि वह सभी अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके चीन ने सिन क्षेत्र के करीब 10 लाख उइगर मुस्लिम को बंधक बना रखा है इन्हें हिरासत शिविर में रखकर यात्राएं दी जा रही है दक्षिणी अफ्रीकी मंत्रिमंडल में पचास महिलाएं भारतीय मूल के दो नेता भी शामिल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल राम ने अपनी कैबिनेट में भारतीय मूल के दो नेताओं और 50 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया है इस तरह यहाँ की सरकार लैंगिक असमानता के मामले में दुनिया के गुणे चीन देशों में शुमार हो गई है ईरान के बाद चीन भी बोला अमेरिका आतंकवादी मुल्क है व्यापार युद्ध के बीच चीन ने बृहस्पतिवार को अमेरिका पर जोरदार हमला बोलते हुए उस पर खुल्लम खुल्ला आर्थिक आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया चीन के विदेश मंत्री झांग हनुई ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन व्यापार युद्ध के खिलाफ है लेकिन इससे डरता नहीं है अमेरिका आर्थिक आतंकवाद में नंगे पर पर उतर आया है उसका रुख आर्थिक दृष्टि से उग्र राष्ट्रवाद और दूसरों को डराने धमकाने वाला है मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार नहीं बन पाई जिसके बाद इजरायली सांसदों ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए संसद को भंग कर दिया दरअसल नेतन्याहू गठबंधन सरकार गठित करने में नाकाम रहे थे यह पहला मौका है जब इसराइल के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री सरकार का गठन नहीं कर पाया इसराइल में अब सितंबर में फिर से चुनाव होंगे और नई सरकार चुनी जाएगी डरे हुए पाक ने नहीं खोला अपना हवाई क्षेत्र पाक ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र 15 जून तक और बंद कर दिया है बालाकोट हवाई हमले के बाद लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए दोनों पक्ष से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के बीच यह ऐलान किया गया पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना की तरफ से बालाकोट में जैसे मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किए गए हमले के बाद फरवरी में अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया था पाकिस्तान ने पहले अपना हवाई क्षेत्र 30 मई तक के लिए बंद किया था मंगल पर नासा के क्यूरियसिटी रोवर को मिला चिकनी मिट्टी के खनिजों का भंडार नासा के क्यूरियसिटी रोवर को अपने अभियान के दौरान मंगल ग्रह पर चिकनी मिट्टी के खनिजों का अब तक का सबसे बड़ा भंडार मिला है क्यूरियसिटी रोवर ने मंगल के दो लक्ष्य स्थलों एबेर लेडी और किलमारी से चट्टानों के नमूने लिए जिससे नासा को पता चला है कि मंगल का यह क्षेत्र बहुत ही खनिज संपन्न है सऊदी अरब ने मुस्लिम राष्ट्रों से की अपील ईरान को मजबूती से दे जवाब सऊदी अरब के विदेश मंत्री इब्राहिम अल असप ने गुरुवार को सऊदी अरब में शुरू हो रही वार्ताओं की श्रृंखलाओं से पहले अपील की है कि सभी मुस्लिम देश ईरान को दृढ़ता से उसका जवाब दें आपको याद होगा कि फरस की खाड़ी में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचा गया था जिसका आरोप ईरान पर लगाया जा रहा है इसी के साथ इजाजत दोस्तों जय हिंद